Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα κάνουμε μαρμελάδα με στέβια για τη φίλη που μου το ζήτησε. Μπορείτε, εγώ τώρα εδώ έχω ροδάκινα, μπορείτε να τα κάνετε και με άλλα φρούτα. Με βερί κοκο παράδειγμα, αν έχετε με νεκταρίνη, οτιδήποτε και για τους ανθρώπους που προσέχουν είναι ό,τι πρέπει να τα κάνετε με στέβια χωρίς ζάχαρη. Λοιπόν, τελικά που θα χρειαστούμε, εγώ τώρα θα κάνω με ροδάκινα, θα χρειαστούμε πικτίνη και στέβια και φυσικά μισό λεμόνι. Η πρώτη δουλειά είναι να καθαρίσουμε τα ροδάκινά μας και μετά να τα ζυγίσουμε. Θέλω να πάρετε όριμα ροδάκινα ή ό,τι αποφασίσετε μαρμελάδα να κάνετε, να είναι όριμα, όχι άγουρα, γιατί όσο όριμα είναι τόσο πιο γλυκά είναι. Αφού τα καθάρισα από τη φλούδα όλα τα ροδάκινά μου, θα τα κόψω σε μικρά κομμάτια. Για να βγάλουμε και το κουκούτσι από μέσα. Λοιπόν, ε, υπάρχουν δύο τρόποι να κάνετε τη μαρμελάδα σας. Ή την πολτοποιείτε στο μούλτι ή θα την κάνετε όπως θα σας δείξω εγώ. Όποιο τρόπος σας είναι πιο εύκολος. Εγώ θα τη βάλω με κομματάκια και μετά με το μούλτι χειρός θα την πολτοποιήσω. Εσείς άμα δεν θέλετε αυτή τη διαδικασία θα κάνετε όλα τα ροδάκινα στο μούλτι και η συνέχεια θα είναι η ίδια. Με το ίδιο τρόπο θα κάνω και τα υπόλοιπα. Αφού τα έκοψα κομματάκια, τα ζύγισα και τώρα θα τα βάλουμε σε μια κατσαρόλα. Θα το βάλω λίγο στη κουζίνα να ζεσταθεί και μετά θα βάλουμε μέσα τη πικτίνη μαζί με, το, μαζί με τη στέβια. Έχω βάλει την κατσαρόλα μου να ζεσταθεί ίσα ίσα. Θα βάλω μέσα τη στέβια μου. Ρίχνω και την πικτίνη. Θα το ανακατέψουμε. Εγώ τώρα έχω δύο κιλά ζυγισμένα, είναι καθαρισμένα. Μου βγήκαν δύο κιλά. Στα δύο κιλά ροδάκινα, καθαρισμένα, βάζουμε δύο φακελάκια πικτίνη και 300 γραμμάρια στέβια. Θα το ρίξω στα ροδάκινα μου. Θα το έχετε σε μέτρια φωτιά. Θέλω μέτρη προς το σιγανό μέχρι να λιώσει καλά. Να βγάλει τα ζουμάκια, ας πούμε, να καταλάβετε. Θα ανακατέψω λίγο. Και μετά, μόλις βγάλει τα ζουμάκια, θα το πολτοποιήσουμε. Όπως βλέπετε, άρχισε να βγάζει τα ζουμάκια. Θα το πολτοποιήσουμε. Είναι έτοιμο το πολτοποιήσουμε. 
πίσω και θα το αφήσω να δέσει η μαρμελάδα μας. Αναδιαστήματα το ανακατεύουμε λίγο και θα το αφήσουμε να βράσει για 15 λεπτά. Είναι έτοιμη η μαρμελάδα μας. Θα βάλουμε μισό λεμόνι το χυμό του. Ανακατεύω, το τραβάω στην άκρη και κλείνω το μάτι της κουζίνας μου. Η μαρμελάδα μου είναι έτοιμη. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Θα το βάλουμε και στο πιάτο. Μαρμελάδα με στέβια. Λοιπόν, βάλουμε αυτό εδώ. Έχω αποστηρωμένα τα βάζα μου και τα καπάκια μου. Θα, θα τα γεμίσουμε και θέλω να μην ξεχάσετε όπως είναι ζεστή η μαρμελάδα μου και έχω τα βάζα μου στο φούρντο αποστηρωμένα, θα γεμίσω αλλά θα τα βάλουμε στο ψυγείο γιατί η μαρμελάδα αστέβια δεν είναι όπως τη ζάχαρη που είναι ε, που συμβάλλει σαν ε, σαν συντηρητικό γι' αυτό η μαρμελάδα αυτή που είναι με στέβια τη φυλάμε στο ψυγείο μας Αφού γέμισα τα βάζα μου, όπως σας είπα η λεποστηρομπέλα, θα τα βάλω μετά, θα τα αφήσω όλη τη λίχτα, όπως είναι έτσι ζεστά με το βάζο, και το πρωί θα τα βάλω στο ψυγείο. Εδώ σας έβαλα λίγο, όπως βλέπετε, στο πιατάκι για να κλείσω με το βίντεο. Αυτά προς την ώρα, πριν κλείσω το βίντεο, να σας επιθυμίσω ότι... Όλα είναι γραμμένα τα υλικά και εκτέλεση κάτω από το βίντεο, για όσους δεν το ξέρουν. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, είναι δωρεάν, για να βλέπετε όταν ανεβάζω βίντεο, πρώτη το βίντεο αυτό. Εδώ θα κλείσω το βίντεο, μην ξεχνάτε να εγγραφείτε, όπως σας είπα στο κανάλι μου, να πατήστε το καμπανάκι, όλες τις ειδοποιήσεις, ε, για να σας έρχονται... για να μην χάνετε καμία συνταγή. Ως το επόμενο βίντεο σας αφήνω να είστε καλά. Γεια σας!